bei TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Partie des SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt. Endstand vor 5653 Zuschauern 4 zu 0. Durch die Tore von Andrew Wooten 1 zu 0, siebte Minute, Dennis Linzmeier 2 zu 0 in der 66. Und zweimal Fabian Schleusen in der 78. und 86. zum 4 zu 0 und 3 zu 0. Ich darf begrüßen unseren Gast Alexander Nuri und unseren Trainer Uwe Koschinat zur PK. Und natürlich hat der Gast das erste Wort. Herr Nuri, bitte schön. Ja. Ja, schönen guten Abend äh, von meiner Seite und äh, vorab schon mal Glückwunsch an Sandhausen und äh, Uwe äh, zum verdienten Sieg. Ähm, ich muss sagen, zum Spielverlauf ähm, fand ich, dass wir ordentlich ins Spiel gekommen sind. Ähm, allerdings so wie auch in den vergangenen Spielen, ich glaube, das ist jetzt schon der dritte Elfmeter im vierten Spiel, ähm, durch Eigenverschulden dann wieder ins Hintertreffen geraten, den Gegner dadurch halt auch ein Stück wieder aufbauen. Selbst, aber trotzdem nach dem äh, äh, 1-0 für Sandhausen, trotzdem eigentlich weiter im Spiel waren, auch Spielkontrolle hatten. Allerdings die Durchschlagskraft im letzten Drittel einfach dann noch zu wünschen übrig gelassen hat, dass wir da nicht zielstrebig genug auch äh, gespielt haben und zu Abschlussaktionen gekommen sind. Ähm, wollten dann in der zweiten Halbzeit das äh, Risiko erhöhen, ähm, um dann noch mehr Präsenz zu haben im gegnerischen Drittel und äh, da einfach noch mehr Durchschlagskraft zu entwickeln. Fand auch da sind wir wieder ordentlich reingekommen, allerdings äh, ja, dann wieder ähm, durch einen Ballverlust äh, in der Offensive, selbst wieder das 0-2 eingeleitet, Abstimmungsprobleme dann hinten gehabt und äh, das 2-0 hat uns dann komplett aus dem Rhythmus gebracht ähm, und die Art und Weise, wie wir dann agiert haben, hat uns natürlich überhaupt nicht gefallen. Äh, sind natürlich auch dann enttäuscht, dass wir es nicht organisiert bekommen haben, dass wir dann die Ordnung verloren haben, auch ein Stück weit und ähm, ja, das, das geht so nicht und das äh, müssen wir schleunigst abstellen. Auch die Situation, dass wir einfach zu viele sogenannte Unforced Errors, einfach dann selbst verschuldete, unnötige Foulspiele haben. In der ersten Halbzeit habe ich, ich weiß nicht, vier, vier Foulsituationen gezählt, wo wir dann auch wieder Standardsituationen produzieren, die, die einfach unnötig sind, die immer wieder Gefahr bringen, wo wir dann auch nicht konsequent gut verteidigen. Wir hatten, glaube ich, dann drei Eckbälle gegen uns, äh, auch erste Halbzeit schon. Das, das, das gefällt uns nicht, hatten wir auch schon angesprochen, aber in den Situationen müssen wir das müssen wir einfach besser machen. Wird weiter ein Schwerpunkt sein, auch äh, in den kommenden Tagen, dass wir da die Zweikampfsituation besser lösen, konsequenter sind. Ähm, und ja, es geht einfach weiter für uns. Ähm, wir müssen zusammenstehen, müssen noch enger zusammenrücken, müssen uns das, äh, diese Glücksmomente hart erarbeiten in der Liga. Ähm, ja, und äh, für uns geht es äh, weiter in den nächsten Wochen uns das äh, hart zu erarbeiten. Und äh, ja, wie gesagt, alles Gute, Glückwunsch und äh, schönen Abend noch. Tja, vielen Dank, Alexander Nuri. Und ich habe unseren Trainer Uwe Koschinat bitten zum Statement zum Spiel. Uwe. Ja, vielen Dank. Es ähm, war für mich eine, eine sehr große Herausforderung, innerhalb dieser einen Woche nicht nur die Mannschaft kennenzulernen, sondern sie auf ein sehr herausforderndes Spielsystem ähm, des FC Ingolstadt vorzubereiten. Ich habe in den ersten Minuten gemerkt, dass die Mannschaft sehr initiativ, sehr aktiv war und ähm, wirklich auch eine sehr, sehr gute Körpersprache auf den, an den Tag gelegt hat. Wir waren sehr, sehr griffig in den ersten Minuten. Folgerichtig ähm, sind wir durch den Elfmeter 1 zu 0 in Führung gegangen. Im Verlauf der ersten Halbzeit habe ich enorme Probleme gesehen, so Zugriff im Zentrum zu bekommen. Das ist eben die Herausforderung aus einem Spielsystem, äh, mit Viererkette zu spielen und auf der anderen Seite diese enorme äh, Positionsflexibilität der Ingolstädter zu verteidigen. Ähm, da hat mit Sicherheit vor allen Dingen mit der letzten Situation direkt vor der Pause das 1 zu 1 in der Luft gelegen. Und ähm, wir sind dann glücklicherweise mit einer Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit hat mein Kollege umgestellt. Ich hatte das Gefühl, dass uns dieses Spielsystem, was das Anlaufverhalten angeht, besser liegt. Logischerweise mit einem 1 zu 0 im Rücken ist es dann auch etwas leichter zu warten, zu lauern, aggressiv zu verteidigen und schnell zu kontern. Und da muss ich meiner Mannschaft ein ganz, ganz großes Kompliment machen. Das hat sie wirklich hervorragend umgesetzt. 
Wir haben in der zweiten Halbzeit, obwohl wir 1 zu 0 in Führung waren, ein Übergewicht an Standardsituationen, an seitlichen gehabt. Das ist immer Folge von schnellen, aktiven Aktionen in die Tiefe. Wir haben immer wieder die Bereitschaft gehabt, auch den Ball in die Spitze zu suchen, schnell nachzurücken. Und äh, natürlich mit dem 2 zu 0 hat sich das Spiel für die Mannschaft, glaube ich, ein Stück weit auch fast leicht angefühlt. Und ähm, am Ende, glaube ich, ist das Ergebnis natürlich ein sehr, sehr deutliches, aber aufgrund der letzten 20, 25 Minuten auch gar nicht so unverdient. Ich möchte abschließend, das ist mir absolute Herzensangelegenheit, wirklich allen Menschen danken, die mir hier in dieser Woche das Einleben sehr, sehr erleichtert haben. Ich bin auf ein hervorragendes, ein hochmotiviertes Team um mich herum äh, getroffen. Mir ist sehr, sehr viel Vertrauen entgegengebracht worden. Deswegen war es leicht, dieses Vertrauen auch an die Mannschaft weiterzugeben. Ich möchte meinem Vorgänger danken, dem dieser Sieg mit Sicherheit mindestens im selben Maße gebührt, weil er mir eine absolut intakte Mannschaft äh, übergeben hat, die in der Lage ist, auch Dinge schnell zu begreifen und umzusetzen. Und mit Sicherheit hatte ich heute als Trainer bei meinem Zweitligadebüt als Cheftrainer einfach auch unheimlich Glück, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Das braucht man an einem solchen Tag. Ich hoffe, dass es ein Stück weit vor allen Dingen für unsere Offensivabteilung der Brustlöser ist für die nächsten Wochen. Vielen Dank. Dankeschön, Uwe. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann bitte kurzes Handzeichen und der Kollege Jochen Kadel kommt mit dem Mikro. Ja, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank fürs Kommen und vor allen Dingen unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Unser nächstes Spiel ist äh, kommende Woche, samstags in Paderborn. Genau. Dankeschön und tschüss.